Так, друзья, всем привет! Сегодня у меня в обзоре будут фонари Феникс. Взял я самый топовый. И вот такой вот он. Сразу скажу, у них цена реально наравне вот с Лизайном. Единственное, Лизайн это американский бренд, а Феникс это у нас Китай. Ну, как я для себя понял, это топовый Китай. И по гарантии сразу, вот Лизайн дает 2 года на всю продукцию Лизайн, а вот Феникс, как мне объяснили, дают 2 и 5 лет. Надо узнавать на что 2 года, а на что 5 лет они дают гарантии. Я же взял себе самый топовый их передний фонарь и задний, вообще у них единственный такой вот есть. Задний, ну, наверное, начну с заднего. В чем же его фишка? Это LED-фонарик. Как вот они указывают на коробочке, здесь у нас 10 люмен и максимально он может работать 72 часа. Неплохо на самом-то деле, 72 часа. Но единственный момент, я их еще пока не затестил, вот прям на практике, на практике, как они себя покажут за долгое время эксплуатации, не сгорят ли там эти диодики, леды и все остальное. И на самом деле, сколько он держит, тоже я пока что не выяснил, потому что... Пока вот вечером ночью я не катаюсь, еще довольно холодно, но это будет обзор просто продукции. Я расскажу свое мнение, что я думаю вообще от этой вот продукции. И потом с какое -то, через какое-то время, там через месяца 2-3, может быть раньше, я сниму еще одно видео, расскажу, что я думаю после эксплуатации этих фонарей. По задней мигалке резиновая стрепа. Такая же вот, как и Лизайн крепится, но сама резина, я не знаю, насколько долговечна, так на ощупь она неплохая, но посмотрим, сколько же она проживет. То есть резиновой стрепой мы крепим к велосипеду, и еще вот это вот второе такое крепление здесь есть, я его поставил. Можно закрепить за рюкзак, то есть такая вот клипса, я считаю, это очень удобно. В этом есть плюс. Здесь всего, как я уже сказал, 10 люмен, заряжается она от USB, вот так вот это все снимается, Здесь вот снизу USB, и USB, если не ошибаюсь, это Type-C. То есть это уже новый вход такой USB, и это хорошо. Но на фаре, о которой чуть попозже, там стоит ми мини-USB, то есть микро-USB, то есть старого образца. То есть ну, довольно это странно. Получается, вам все равно нужно два разных кабеля, то есть Type-C и микро-USB. То есть если бы уже делали, делали бы уже все на Type-C и все. А так получается вам два разных кабеля надо. Немножко вот это геморно. То есть вот так вот вы без того крепления с резинкой ставите. То есть мы заводим за одну штуку и через там подсидел за вторую. Так крепятся фонари Лизайн тоже. Так, и вот такое открепление идет в комплекте. И мы его вот сюда вот заводим. Все, оно защелкнулось. И теперь это все можно на рюкзак повесить. К примеру, у вас здесь на рюкзаке, на каждом нормальном рюкзаке есть вот такая вот штучка для крепления, штучка-дрючка. И можно повесить на рюкзак. Да, это удобно и классно. Но, вот, к примеру, у меня... Лизайн Зекта, и в принципе почти любой Лизайн, вот там такая же идет стрепа. Я также вешал себе за рюкзак. То есть такое. Ну, хорошо, что вот у китайцев это есть. По задней мигалке. Вот кнопочки, все остальное. Вот эта вот резинка, она не прилегает. То есть качество такое себе. Но вот эта мигалка, она как бы у них... Не такая уж и дорогая. Так, и перейдем к тому, что реально интересно. Это вот такая вот большая, самая дорогая их фара. Она по цене такая же, как моя Лизайна 1800 люмен. И что же интересного здесь есть? Здесь, как по мне, есть и плюсы, и недочетики такие. Так, всякие бумажечки тут разные, есть инструкции, проводки, крепления и всякая такая фигня. То есть здесь есть у нас пульт. Так практиковали Лизайн когда-то, а потом они сделали это все беспроводным. То есть вот такой пультик, вы можете повешать себе его где-то на руле. То есть вот ваш руль, вешаете где-то вот здесь, возле переключателя, проводите проводок к фонарю. То есть когда вы едете, чтобы не тянуть руку, постоянно не убирать с ручки тормозной, фонарю, чтобы что-то там все переключить. То есть для удобства такой вот, вот пультик есть. Лизайн когда-то такое сделали, но оно как-то не особо зашло. Потом Лизайн сделали вот это все без провода и потом они сделали Smart Connect, который работает вообще типа от телефона, от их велокомпьютера и все остальное. 
Тут же вот этот фонарь от телефона не работает, никаких приложений для телефона нету. То есть или так включайте, или же вот с кнопки. Крепление. Вот такое вот пластиковое крепление. Так вот закручивается. По сути это крепление как у всех фонарей, кроме Лизайн. У Лизайн же, вот мой фонарь большой, он к сожалению не здесь. Вот крепится вот так вот. Через вот такую вот резиновую стрепу мощную и за руль куда угодно вы это крепите. Здесь надо подкручивать. В принципе это логично, потому что этот фонарь тяжелый. Он весит просто нереально. Это кусок алюминия, вот просто вот кирпич такой, тяжеленный кирпичара. Итак, вес полностью фонаря с креплением у нас выходит 280 грамм. То есть такое нелегкое вообще это дело. И если бы вот так вот оно не закручивалось, то он бы на кочках просто переворачивался бы вниз. Есть такой момент. И поэтому они, скорее всего, сделали вот такое крепление. Но, насколько я помню, у меня сколько было таких креплений, пластик вот этот вот, ну, он ломается. Но, как я уже говорил... В начале видео, что я потещу, посмотрю, как оно будет на практике, и, может быть, оно реально не поломается. Из того, как оно работает и как крепится. Вот снизу у вас вот такой USB, как я уже говорил, здесь не Type-C, а микро-USB. То есть могли бы уже сделать на Type-C, чтобы было комфортно. Ты взял один кабель, с собой там в поход, не знаю, в путешествие и заряжаешь, и передний и задний фонарь, если ты уже берешь продукцию Phoenix. У них получается одно одним, одно другим. Вот у Lizine и многих брендов, что я встречал, вот у Lizine полностью все заряжается от микро-USB и все. То есть к Type-C они еще не перешли, а если перейдут, они просто поменяют всю продукцию на Type-C. Пока что у них вот микро-USB, почему так, не понимаю. По фаре. Вот такие вот радиаторы у нее есть. Такие как бы поворотники есть. Вот если мы включаем ее, то они тоже желтым светят. Не знаю, зачем это нужно. Из плюшек. Здесь вот у нас есть экран, на котором у нас показано, какого режима, насколько хватает. Вот это у нас сейчас 1800 люмен, и его хватает там на полчаса. Следующий режим у нас час 39, 4 17, 9 часов 36 минут, и вот так далее. Единственный вот минус в этом всем я вижу, что когда вы включаете режимы, то есть режимы по кругу нельзя пролистать. Вот мы дошли, все, дальше оно не будет ничего. Дальше вот этой левой кнопкой нужно обратно, 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 обратно. То есть, как по мне, логично было бы вот этой же кнопкой, вот как у многих фонарей, вот как у Лизайн, да, и вот у многих брендов, что я встречал, одна кнопка, и вы не паритесь, вы ей включили. К примеру, режим. И дальше ей переключаете по кругу эти режимы. А здесь получается включить одна кнопка, выключить эта же кнопка. Но дальше у нас вот эта кнопка вправо, эта кнопка влево. То есть такой вот небольшой, вот как по мне, геморрой. Сразу они здесь вот сверху пишут ход, то есть горячо, значит вот этот вот LED нагревает очень сильно вот этот алюминий. Из-за этого здесь радиаторы сделаны. Ну, понятно, здесь 1800 люмен, это реально мощь, моща прям. Вот этот экран не знаю, насколько прикольно. Как бы да, ты знаешь примерно, я понимаю, что это не точно, примерно сколько у тебя времени оно прослужит. Вот только что мне показывало полчаса, я вот снимаю меньше минуты, уже показываю 28 минут. То есть, мне кажется, вот это вот все можно делить напополам. Вот уже 27 минут, просто вот время улетает. Как я уже говорил, я чуть позже сделаю обзор. Вот даже вот на самый мощный режим поставлю, заряжу полностью аккум и посмотрю, сколько же мне его хватит. Я думаю, полчаса не хватит, потому что сейчас вот я держу фонарь, просто минуты, вот я заметил, как секунды идут. Так, ну, выключим это все. И вот по поводу экрана тоже. Мне кажется, что вот этот экран еще дополнительно жрет электроэнергию. И отключить этот экран нельзя. Потому что у нас только три кнопки. И у нас никакого программного обеспечения на телефон нету. Крепление же крепится здесь довольно надежно. Мы берем фонарь. Здесь все, ну, прям вот без люфтов. Это вот классно. Вот прям щелк. И никакого люфта нету. То есть со временем, не знаю, появятся они или нет. Посмотрим. Но вот... Держится хорошо. И как я уже говорил, хорошо можно вот этим вот закрутить и посмотрим, будет ли оно реально держать. Потому что на Лизайне там такая мощная резиновая стрепа, и ты там прям натянул ее, и оно держится намертво. То есть здесь вот этот вот барашек, все пластиковое, и вот этот вот пластик, я смотрю, он очень тонкий, чтобы он не лопнул. Но время покажет. Но здесь есть вот такие вот и штучки. Вот мне понравилось, что здесь вот стоит пружинка, и прям вот мощно здесь все. Чик. И вот защелкивается прям со звуком. Вот, все хорошо, никуда оно не девается. 
Небольшой люфт вперед-назад, ну такое, а вот вправо-влево никуда ничего нету, то есть держится хорошо оно все. Ну и кстати, помимо USB-шек, здесь нету блочка, чтобы заряжать, то есть у вас есть только USB, можете его засунуть куда захотите, где есть у вас USB, заряжаться там от компьютера, от powerbank, от блока, но от самого блока здесь нету, ну и в принципе я нигде не видел, чтобы с фонарями давали вот эти вот еще блочки, вот только USB-шечку. Вот так он примерно будет смотреться у вас на велосипеде, и вот я закрутил его, вот пришлось, кстати, на 31.8 руль аж в конце его открутить, чтобы как-то поставить. Если у вас будет 35 руль, то вот скорее всего не станет. Вот такой вот момент. На 31.8 прям вот, прям вот вот, вот, вот в конце даже вот болтик нигде не торчит. На 35-й он вам не станет сразу. То есть я сейчас в основном катаюсь в велосипеде с 35-м рулем. Не знаю, буду пытаться как-то что-то колхозить. Возможно, ставить ближе к тормозной ручке. Вот здесь вот где-то. Потому что здесь руль поуже. Что на 35-й я уже для себя понял, все оно не станет. И позже я сниму обзор уже эксплуатации и сравню его со своим дизайн, чтобы это было как-то конструктивно и чтобы было вот реальное сравнение, работает ли вот этот вот горизонт, что из него дольше держит и как оно держится на руле и все остальное. И это будет у нас уже попозже, когда у нас станут ночи теплыми, думаю месяц-два будет второе видео сравнение двух таких топовых фонарей. Мой дизайн на 1800 люмен и вот этот вот феникс. Ну, из того, что я понял, его самый большой плюс, почему Феникс многие любят, почему их многие спрашивают, это их интересная функция, которая вот уже на многих Лизайн фонарях, они ее как бы внедряют, она у них называется CTVZO, это сделана функция для Германии, потому что там нельзя, чтобы у вас там типа ослеплял свет, Нужно, чтобы отсекал, делал горизонт. И вот здесь вот горизонт он как раз и делает. Все вот фонари Феникс делают горизонт. Как это работает, сейчас я вам покажу. Мы выключим свет. Вот, и возьмем, к примеру, фару Лизайн без сети визуо. И вот включим. У нас получается вот такое вот круглое, типа пятно. Так, у нас коробка снизу мешает. Вот так вот. Круглое пятнышко. Ну, вот куча разных режимов. Так, включим самый мощный. Вот, самый мощный. Вот получается у нас круглое такое пятнышко. Это, кстати, фонарь на 1000 люмен. Вот так вот оно работает. Если мы возьмем феникс. Так, включаем феникс. Вот как работает Феникс. Так, интересно. Да, это самый мощный режим. Кстати, уже 24 минуты. Я когда выключал, было написано 27, уже 24. То есть жрет он электроэнергию прям по сумасшедшему. И лучше бы они этот экран здесь даже не делали. Получается, ну, как бы... Лучше бы его не делать, потому что ты надеешься, что у тебя полчаса, а как бы минуту, даже меньше минуты посвятил, уже ж минус 6 минут. То есть вот такая вот фишка этого фонаря, что он делает вам горизонт, как машина. В чем же прикол? Вы можете вот так вот его направить, сделать себе горизонт и включить даже эти 1800 люмен. И машины или там люди, которые будут идти ехать навстречу, ты их не будешь слепить. То есть вот так вот оно будет работать. И это, я считаю, очень-очень даже классно. То есть ты не будешь ехать и всех слепить, а вот так вот делать. Это, как по мне, классно. Вот прям вот ровненький горизонтик. Ну и как по мне, это вот такой вот единственный плюс этих фонарей, что вот они отсекают и делают горизонт. И вот пока я включил фонарь и снимал, у меня уже показывает 20 минут. То есть все-таки нужно будет сделать тест, сколько он в реале держит. Но вот как по мне, мне кажется, из того, что они написали полчаса, минут 15 в лучшем случае вот он продержит. То есть вот все, что там написано, я так для себя понял, нужно делить напополам. Возможно, они это не в, не в минутах пишут, конечно, а в каких-то китайских минутах. Вот я его только что выключил, включил, мне уже показывают 18 минут. Такое, не сильно этому экрану нужно доверять, потому что он как хочет, так и показывает. И как по мне, здесь вот у фонарей Феникс, я их не буду говорить, что это ужасные фонари. Да, он прикольный, вот честно говоря, вот в руке держишь. Он приятный, он тяжелый такой, алюминиевый полностью, вот эти радиаторы. Но вот кнопки выглядят как-то вот, как-то не знаю, дешево. Ну, главное, чтобы они работали. По функционалу вот я не понял, 
А вот, кстати, можно один раз клацнуть, и он показывает, вот, насколько аккумулятор заряжен. В принципе, более-менее он такой надежный, хороший. Но мне вот из него, из этого всего, я вот на остальное могу закрыть глаза. Мне нравится то, что он отсекает горизонт. И вот я хочу попробовать, вот когда вот уже ночью можно будет кататься, особенно по городу, врубить эти 1800, выставить горизонт и посмотреть, не будут ли на меня орать люди встречные. Работает ли вот эта реальная штука с отсеканием горизонта, чтобы оно не слепило. Потому что, как по мне, это очень такая важная штука. И у них есть не только 1800 люмен, есть и меньше. Вы можете перейти по ссылочке, которую я ставлю под этим видео, и посмотреть вообще, какие фонари есть. Там их не так уж и много. Если не ошибаюсь, их там 3 или 4 и одна задняя мигалочка. И, друзья, спасибо вам за просмотр. Если это видео для вас полезно, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал. И в комментариях пишите, если вы пользуетесь Фениксом, свои отзывы реальные о нем. Плюсы и минусы, и вообще, что вы думаете по поводу этого бренда. И пользуетесь вы еще какими-то другими брендами, какими-то интересными, что вы можете о них рассказать. Пишите в комментах, там пообщаемся. И, друзья, спасибо вам за просмотр и до скорых встреч.